Antoine-Augustin Cournot est né le 28 août 1801 à Gré, une petite ville du département de la Haute-Saône, en Franche-Comté. C'est dans cette ville qu'il effectue une partie de sa scolarité jusqu'à sa quinzième année, entre 1809 et 1816. Dans ses mémoires, qu'il écrit en 1859, à 58 ans passés, Cournot évoque l'influence et le rôle formateur que son oncle paternel, un notaire élevé par les jésuites, a joué dans son plus jeune âge. À cette époque, Cournot est marqué par le conflit politique qui oppose royalistes et républicains. Lui-même, sous l'influence de la religion, se situait alors plutôt du côté des royalistes. Mais déçu par la restauration de la monarchie, il votera pour Louis-Eugène Cavaignac, un républicain modéré, aux élections de 1848. De 1816 à 1820, à la fin du collège, Cournot travaille occasionnellement en tant que clerc dans une étude d'avoué tout en étudiant le droit. Mais il va surtout se consacrer à l'étude des sujets qui l'intéressent. Lors de cette période de quatre ans, il découvre les œuvres de Fontenelle et Laplace et lit la correspondance entre Leibniz et Clark qui lui fait grand effet. De ces lectures, il retire la conviction que la maîtrise des mathématiques est essentielle au développement des sciences. Il entreprend donc d'intégrer l'école normale supérieure à Paris. Après avoir suivi des cours de mathématiques à Besançon, il passe et réussit l'examen d'entrée à l'école normale au mois d'août 1821. Malheureusement, en 1822, l'école normale est fermée par décision gouvernementale. Il faut dire qu'entre 1815 et 1824, les écoles et universités sont traversées par des mouvements de révolte et de contestation à l'encontre du gouvernement monarchique. Ainsi, le 7 septembre 1822, l'abbé Frécinou, fraîchement nommé grand maître de l'université par Louis XVIII au mois de juin, ordonne la fermeture de l'école normale. Cournot se rabat alors sur l'université de la Sorbonne pour y préparer une licence en mathématiques. À la Sorbonne, il se liera d'amitié avec le célèbre mathématicien allemand Dirichlet, alors étudiant tout comme lui. Pendant cette période, Cournot aura l'occasion de fréquenter le gratin de la pensée scientifique de l'époque, tel que Laplace, Lagrange ou Ampère. À la fin du mois d'octobre 1823, Cournot entre comme précepteur chez le maréchal Gouvion Saint-Cyr pour l'aider à rédiger ses mémoires et à parfaire l'éducation de son jeune fils. Il s'acquittera de cette charge jusqu'en 1833, soit pendant près de dix ans. Cet emploi allait lui permettre de rester à Paris pour y poursuivre ses études. Et en 1829, il allait obtenir le titre de docteur S. Science après avoir soutenu sa thèse intitulée « Le mouvement d'un corps rigide soutenu par un plan fixe ». Il publie également huit articles dans le bulletin des sciences du baron de Ferrussac, parmi lesquels certains allaient attirer l'attention du mathématicien Siméon Denis Poisson. Poisson était alors membre du Conseil royal de l'instruction publique, rebaptisé « Conseil royal de l'université » en 1845. En 1833, Cournot propose ses services à l'université. Poisson lui octroie rapidement la chaire d'analyse et de mécanique à la faculté des sciences de Lyon. Il y enseignera pendant une année le calcul différentiel. Poisson lui obtiendra ensuite le rectorat de l'Académie de Grenoble en 1834, puis le nommera inspecteur général en 1838. En septembre 1838, Cournot se marie et quitte Grenoble pour Paris afin d'y occuper ses nouvelles fonctions. Alors qu'il est encore recteur de l'Académie de Grenoble, il publie la même année son célèbre ouvrage d'économie intitulé « Recherche sur les principes mathématiques de la théorie des richesses ». En 1839, il devient président du jury du concours d'agrégation en mathématiques afin de suppléer Poisson, dont la santé commence à se dégrader. Il occupera cette position pendant 14 ans. En 1841, il publiera « Traité élémentaire de la théorie des fonctions et du calcul infinitésimal qu'il dédiera à la mémoire de Poisson, décédé l'année précédente. À la constitution de la Commission des hautes études, après la révolution de 1848, Cournot y est fait membre sans avoir bénéficié d'aucune influence politique, puisqu'il n'était ni révolutionnaire ni républicain. En 1852, pendant le Second Empire, il est nommé membre du Conseil impérial de l'instruction publique. En 1854, il obtient le rectorat de l'Académie de Dijon après avoir refusé celui de Toulouse. Il abandonne ses fonctions publiques en 1862 et retourne à Paris où il s'éteint en 1877.
Tout au long de sa vie, Cournot se partagera entre les mathématiques, la philosophie et l'économie. Malheureusement, malgré de nombreuses publications dans ces trois domaines, il ne connaîtra pas de son vivant la reconnaissance de ses pères. Ses ouvrages ne se vendaient guère et jusqu'à sa mort, il sera perçu par ses contemporains comme un penseur sans grande originalité. À sa décharge, Cournot souffrait d'une vue défaillante, qu'il handicapait constamment dans ses travaux de recherche et de rédaction, si bien qu'il ne pouvait aller aussi loin qu'il l'aurait voulu. Il était d'ailleurs tout à fait conscient du peu d'intérêt et d'estime qu'avait suscité son œuvre principale en économie et s'était demandé si cela provenait de l'usage des mathématiques. Ce questionnement sur l'origine de l'échec de son ouvrage principal allait l'amener à en écrire un deuxième en 1863, plus approfondi, mais cette fois-ci en langage littéraire, afin de mieux faire connaître ses idées. Il écrit ainsi « Je voudrais voir aujourd'hui si j'ai péché par le fond des idées ou seulement par la forme, et à cette fin, j'ai repris mon travail de 1838 en le corrigeant, en le développant là où les développements manquaient, en le complétant sur les points auxquels je m'étais abstenu de toucher, et surtout en le dépouillant absolument de la tiraille d'algèbre qui effarouche tant en ces matières. Hélas, ce deuxième opus ne rencontrera pas plus de succès que le premier. Dans ses mémoires en 1859, Cournot exprime le souhait que ses idées puissent gagner en influence après sa mort. Il écrit ainsi « Ceci est comme une bouteille que l'on met à part, dans l'idée qu'il viendra peut-être un jour où quelqu'un, s'avisant de l'ouvrir, en flairera volontiers le bouquet séculaire, car il y a des choses qui, n'ayant d'abord que peu ou point de valeur, en gagnent avec le temps. » La reconnaissance allait en fait venir peu après sa mort par le truchement d'économistes tels que Léon Valras, Stanley Jevons, Francis Edgeworth, Alfred Marshall ou encore Irving Fisher. Tous ont loué le caractère important et novateur de son principal ouvrage en économie, Recherche sur les principes mathématiques de la théorie des richesses. Dans son livre, Cournot commence par insister sur le rôle des mathématiques appliquées aux sciences sociales. Du point de vue de la méthode, il y a bien un avant et un après Cournot. Avant lui, l'économie était avant tout une discipline littéraire. Il y avait certes déjà eu quelques tentatives d'application des mathématiques à l'économie. Ainsi, en 1738, dans son exposé d'une nouvelle théorie du risque, le mathématicien Daniel Bernoulli explique le paradoxe de Saint-Pétersbourg par l'introduction d'une fonction d'utilité logarithmique. Nicolas-François Canard, dans ses principes d'économie politique en 1801, a également recours aux mathématiques. L'allemand von Thunen et le britannique Thomson en feront de même. Mais Cournot est celui qui effectue de véritables raisonnements et démonstrations mathématiques pour expliquer certains phénomènes économiques. Il introduit de nouveaux concepts qui seront repris et utilisés largement par la suite, jusqu'à nos jours. Dans Recherche sur les principes mathématiques, Cournot développe une théorie des différentes formes de marché, allant du monopole, situation dans laquelle il n'y a qu'un seul producteur, jusqu'à la concurrence parfaite, où les offreurs sont en nombre indéfini, en passant par le duopole ou l'oligopole, où seulement deux ou quelques producteurs sont en concurrence. Il progresse dans son raisonnement en commençant par le cas le plus simple, celui du monopole relatif à la fourniture d'une eau minérale. L'unique offreur doit déterminer le prix auquel il doit vendre afin de maximiser son profit. En effet, pour Cournot, l'axiome de base et unique axiome est que tout un chacun cherche à obtenir de sa production ou de son travail le maximum de valeur. Sur un plan mathématique, ceci revient à maximiser une fonction. La demande atteint son maximum quand le prix est nul et tombe à zéro au-delà d'un certain prix. Comme la demande évolue de façon décroissante par rapport au prix, la fonction de revenu brut, soit le revenu hors coût de production, passe par un maximum à mesure que la quantité augmente et que le prix diminue. Cournot détermine ainsi que le prix qui permet de maximiser la fonction revenu est celui pour lequel la dérivée du revenu est nulle. Il effleure également le concept d'élasticité en considérant l'effet d'une petite variation des prix sur la demande et donc sur le revenu du producteur. Enfin, en introduisant les coûts de production dans l'équation du revenu du producteur, il parvient à la conclusion que le profit est maximal quand le revenu marginal est égal au coût marginal. Au chapitre 7 de son livre, Cournot présente son fameux modèle de duopole. Ce modèle repose sur plusieurs hypothèses décisives quant à la détermination de l'équilibre optimal. Notamment, Cournot postule que pour maximiser son profit, chaque producteur ne peut qu'agir sur les quantités à produire et non sur les prix. De la sorte, chaque producteur calcule la quantité optimale à produire 
en fonction de la quantité produite par l'autre partie. L'équilibre ainsi obtenu est un équilibre de Nash, nommé d'après le mathématicien John Nash, prix Nobel d'économie en 1994. Cet équilibre est optimal et stable car aucun des deux producteurs n'a intérêt à changer de stratégie, c'est-à-dire à modifier la quantité de biens produites. En outre, à l'équilibre, la quantité totale produite est plus élevée et le prix plus faible qu'en situation de monopole. Cournot montre ensuite que plus le nombre de producteurs en concurrence est important, plus le prix de vente est faible et la quantité de production vendue élevée. Et, dans le cas limite de la concurrence pure et parfaite, le prix d'équilibre est égal au coût marginal. Vers la fin de sa vie, Cournot reçut l'appui de plusieurs nouveaux économistes, tels que Valras et Jevons, qui louaient l'originalité et la qualité de son travail et dénonçaient le manque de considération dont il était victime parmi l'élite française. En réponse à ces critiques, Joseph Bertrand, mathématicien de formation, publie en 1883 dans le journal des savants la première revue du livre de Cournot. Malheureusement, Bertrand attaque sévèrement les résultats obtenus par Cournot. En particulier, il remet en cause son modèle de duopole et en propose un autre, fondé non plus sur des stratégies portant sur les quantités, mais sur des stratégies portant sur les prix. Partant de cette hypothèse, son modèle conduit à une solution d'équilibre équivalent à celle de la concurrence pure et parfaite où le prix est égal au coût marginal et où le profit est nul. Ce résultat paradoxal, où seulement deux entreprises en concurrence suffisent à réaliser l'optimum de la concurrence pure et parfaite, allait ouvrir la voie à de nouvelles recherches fécondes sur les conditions d'équilibre en situation de duopole. De son vivant, Cournot est resté relativement méconnu, quasi inconnu diront certains, et son œuvre a été maintenue plus d'un demi-siècle dans l'obscurité. Irving Fisher dira de lui qu'il est tout simplement apparu trop tôt dans l'histoire de la pensée économique. Cournot est en effet novateur à bien des égards. Par son application des outils mathématiques au raisonnement économique, et par les nouveaux concepts qu'il introduit, Cournot est aujourd'hui salué comme un grand économiste et, surtout, comme le pionnier ou le père de l'économie mathématique. »